subscribers. Basahin natin ngayon ang prediction ni Nostradamus para sa taong 2021. Uulitin ko ha, babasahin ko lang to ha, hindi ko to prediction para sa mga maguguluhan. Prediction po ito ni Nostradamus para sa 2021. So, English po ito, try natin i-translate sa Tagalog. So, si Nostradamus daw, pinanganak siya sa St. Remy de Province, Southern France, noong December 14, 1503. Buhay pa ba siya ngayon? 1503. Malamang hindi na. And he was a famous French physician. <coughs> oh, physician siya. Kabalist and pharmacist. Kilala siya para sa kanyang book na Less Properties. Its first edition published in 1555. Wow, tagal na. So, si Nostradamus, ang mga propesya niya ay ina-express daw niya sa mga verses called quatrains. Sorry, hindi ko kayang i-translate sa Tagalog yun. So, marami sa kanyang mga prediction. Katulad ng pag pagiging powerful ni Adolf Hitler. So, na-predict daw niya yun. And yung Second World War. Na tumama naman. Naging accurate daw. So, si Nostradamus, nakapagsulat siya ng 6,338 prophecies. dami ah. Marami doon ang nangyari. Oh, in fairness. Marami doon sumasakto sa mga naging propesya niya. Malamang guys, kaya siya sumikap. His prophecies cover a period reaching the year 3,797. Oh my God! Yung mga nasulat niyang propesya hanggang sa taong 3,797 guys. Wala na tayong lahat noon. Sino pa kaya ang nandito sa Mother Earth natin noon? May tao pa kaya sa Mother Earth noon? Joke lang. Siyempre, meron pa. Uh, ang sikreto ng kanyang predik- prediction ay hindi pa rin alam hanggang sa ngayon. Yun ang sabi dito sa ating binabasa. So, si Nostradamus, quatrains, continue to fascinate the world. Oh, na-amaze niya daw yung world. Yung world, tayo, yung mundo. Paano hindi niya ma-amaze ito? Matama yung mga propesya niya. Although they, they were written almost five centuries ago. So, yung mga prophecy niya, though written daw siya, nasulat niya five centuries ago pa, pero halos lahat tumatama daw. Over 70% ng kanyang mga propesya ang nagkatotoo. Karamihan dito ay mga prediction para sa taong 2021. Kung saan ang prediction niya sa 2021, uh, parang magkakaroon daw ng zombie apocalypse na isang Russian scientist yung magkakreate ng biological we- weapon and magpaproduce ng kakaibang virus na parang magiging zombie daw yung mga tao. Tapos parang in the near future mawawala na yung mga tao, mauubos. Oh my God. So, isa yun sa mga propesya niya. Ang nakasulat pa dito ay few young people half dead to give a start. Dead through spite, he will cause the others to shine. And in an exalted place, some great evils to occur. Sad concepts will come to harm each one. Temporal dignified, the must to succeed. Fathers and mothers, dead of infinite sorrows. Women in mourning, the pestilent, she monster. The great one to be no more, all the world to end. So yun yung number one na prediction niya, na magkakaroon ng parang uh, zombie apocalypse para sa taong 2021. Huwag naman sana mangyari to guys. Kasi nga, propesya to. Malaki naman yung chance na hindi siya magkatotoo. At itong mga propesya niyan to ay sinulat niya five, ano ba yun? Five centuries ago. So matagal na. Prayer. Ang isang ma bisang panlaban sa mga ganitong propesya. Sana hindi siya matuloy. So, ito yung number two na prophecy niya. So, a famine of biblical proportions. Oh my God. Paano siya Tagalogin? Sorry. Hindi ko siya matagalog. Nostradamus, predict daw niya na ang unang sign ng end of the world would be famine. Guys, kinugel ko. Famine. Tagutom. So, mag- kakaroon doon ng tagutom. Mga earthquake ng mga kakaibang sakit, mga epidemics, 
which is nangyayari sa ngayon, ngayong 2020, yung coronavirus natin na pandemic. Parang yun yung tinutukoy nung isa sa mga propesya niya. Na parang pagmumula ng mga hindi ka nais-nais ng mga bagay na makakaapekto sa populasyon ng mundo. Kung saan uh, ngayong 2020, sa buong mundo, medyo marami tayong naging bilang ng mga namatay ng dahil dito sa pandemic na ito. So, itong mga tagotom daw na to ay parang is one the world had never faced before. So, parang hindi daw to kayo naharap ng mundo dati. Yun ang sabi ng kanyang propesya. A catastrophe of huge proportions will throw us back in history. Guys, ginugal ko ulit, catastrophe, mga sakuna. So, yung mga sakuna daw ay parang ibabalik tayo sa nakaraan. Paano yun? Balik sa nakaraan. And a great part of the world population will not be able to overcome this curse. So, parang yung ang sinasabi ng ikalaw niyang propesya, ah, uh, parang may hirapang makabawi yung malaking bahagi ng populasyon ng mundo. Huwag naman sana, guys. Anyway, uh, prophecy is prophecy. Malaki ang chance na hindi naman siya matuloy. So, sabi din dito, basahin lang natin, after great trouble for humanity, a greater one is prepared. No doubt. The great mover renews the ages. Rain, blood, milk, famine, steel, and plug is the heaven's fire seen. A long spark running. Hindi ko ma-translate guys. Ang hirap. English. So, simula daw sa taong 2020, after 248 years, my God, Saturn in Capricorn united its forces with Pluto. So, si Saturn at si Capricorn daw ay mag-unite with Pluto, which is also in Capricorn. Parang magulo. So, mag-join first yung tatlo, si Saturn. Saturn, si Capricorn, si Pluto in the remarkable conjunction that will change the fate of the world. Oh. Sa 204, after 248 years daw yon. So, sa 2248 yung prediction na ito. Pag nag-join force daw yung tatlong planet na yun, uh, magbabago daw to ng uh, fate. Fate ng mundo. No. Saturn in Capricorn is responsible for social hierarchies state power, authority functions, and status. And this is what the con- conjunction with Pluto, the planet of death, destruction, and reconstruction triggered. Mahirap English in guys. Yun na yun. Itong ikatlo niyang pr- prediction, uh, the Muslims will lead the world. Uh, basahin ulit natin ang nakasulat dito. In the Danube, and end of the Rhine will come to drink. The great camel not repenting it. Those of the Rome to tremble and much more so those of the lawyer. And need the Alps, the cock will ruin him. Ano ibig sabihin nun? Ang lalim. So ang tinutukoy niya na camel ay ang Arab population na naninirahan sa buong Europe. Especially in France and Germany. Or the wave of immigrants that is currently at the door of our continent. So, yung tinutukoy niya dito na camel ay Arab population daw na naninirahan sa Europe. Lalo na sa parte ng France at ng Germany. Also, the demography experts warns that the Muslims will conquer the EU in the next decades without having to fire a single gun. So, kung mangyayari yun at wala namang mga karahasan na magaganap eh, ano bang magagawa? ng tadhana, kung yun nga ang nakatadhana. Sabi naman dito, in the next decades without having to fire a single gun. On the other hand, due to the great number of Muslim immigrants and refugees, and on the other hand, due to Europeans having fewer and fewer children. Mm-hmm. Because of French discord and negligence, an opening shall be given to the Mohammedans The land and sea of Siena will be soaked in blood, and the port of Marseille covered with ships and sails. Hindi ko kaya ng translate, guys. Sorry. So, ito na yung apat na prediction niya. Solar storms ngayon 2021 daw. Ah, uh, ito ay magiging quiet significant here in terms of major global events. 
great solar storms will take place which could cause some major damages to the earth. Nostradamus supposedly warned that we shall see the water rising and the earth falling under it. Nakakatakot naman to guys. Great solar storms will take place. Solar storm, magkukos daw siya ng major damages sa earth. Sana wag tumatuloy. The harmful effects of the climatic changes will then lead to many wars and conflicts as the world will fight over resources and mass migration will follow. So, yun yung ikaapat na prediction niya, solar storms. Yung ikalima naman yung prediction, uh, a comet will hit the earth or it will come very close to Terra. Oh my God. This event will cause earthquakes and other natural disasters. Oh my God. Kapag nangyari daw itong mga gantong bagay-bagay, uh, po pwede daw na makapagdulot uh, ito ng mga earthquake at mga iba pang natural na disaster sa ating Mother Earth. Uh, kasama din sa prediction niya na ito daw quatrain na to ay nagre-refer sa great asteroid na, na maaaring tumama sa Mother Earth. Oh my God. Ang Mother Earth namin, huwag mong tamaan, asteroid. Once it enters the Earth's atmosphere, the asteroid will heat up, appearing in the sky like a great fire. Oh my God, parang eksena sa movie yun ah. Pag pumasok siya sa atmosphere ni Mother Earth, yung asteroid na yun ay magiging sobrang init. At makikita niya sa, natin siya sa sky na parang isang napakalaking sunog. Nakakatakot. NASA announced that a huge asteroid is likely to hit the Earth in the next years after the American agency emits alerts daily. Only this time, it is something more serious. So, nag-announce din daw before ang NASA na posible itong mangyari. An asteroid called 2009 KF1 has chances to hit the Earth on May 6, 2021. The NASA coming to this conclusion following analysis regarding its trajectory. So, ayon sa NASA, Uh, may maaari daw itong tumama ang asteroid na to na tinatawag na 2009 KF1 sa May 6, 2021 Anong gagawin natin kapag tatama siya sa Mother Earth natin? Iiwas na lang ba tayo guys? Parang yung pag-iwas mo sa sa ex mo na niloko ka, char char lang Alam naman, magagawa kung iwas ng iwas char Pero seryoso Sana wag namang mangyari itong mga ganitong bagay-bagay. So, NASA claims that this asteroid has the power to hit the Earth with the equivalent of 230 kilotons of TNT explosive force which means 15 times more than the nuclear bomb detonated by Americans over Hiroshima in 1945. Oh my God! Kung sakasakali daw po, hindi tawag na langin, maaaring ganun ang maging impact nito kapag tumama siya. 230 kilotons 15 times ng nuclear bomb na, na detonate before sa Hero, Hiroshima noong 1945. So, ito yung ikaanim na hula naman ni eh, ang kanyang propesya. Nakakatakot ang basahin, guys. Huwag kayong matakot. Ah. Binabasa ko lang din to, guys. So, a devastating earthquake will destroy California. According to the interpretation of a quatrain written by Nostradamus, An extremely powerful na earthquake daw ang ay makaka-destroy, makakasira sa California in 2021. Nakatakot naman. Tutuloy ko pa ba, guys? Wag na. Nostradamus predicts that a great earthquake will hit the new world, the western lands, and California is the logical place where it might happen. So doon daw. Posibleng doon. Ay, lang naman to sa prediction. According to the astrologers, Mercury in, Sa in Sagittarius, Saturn fading. The following date when planet Mars and Saturn will be in this position and the sky will be on November 25th of 2021. So si Mercury daw, si Sagittarius, si Saturn fading. Ano ibig sabihin ng maglalaho? Fading? Ah, ito kasi parang mga binabasa natin yung Nostradamus Quatrain na to Parang dinedecode yung meaning yung nakalagay dito sa website. So, ito yung dinecode nila. Ah, dito galing yun. Yung parang translated na paliwanag ng prediction niya. So, ito yun. The sloping part, great calamity. Through the lands of the West and Lombardy. The fire in the ship, 
Plug and Captivity. Mercury in Sagittarius, Saturn fading. Hmm, so parang ano to? Parang, kumbaga sa Bible, Bible verse na iisipin mo yung, ta-translate mo yung meaning, iintindihin mo yung meaning, parang ganun. So ito, itong website na to, dito pala galing, translate na nila. Yun yung mga nauuna natin binasa. So itong ikapito, the American soldiers will have brain chip implants. So, parang sa movie lang guys. So, basahin na muna natin dahil nalaman natin na dito pala galing yung meaning na yun. Ito yung mga quatrain niya, yung binabasa natin na parang riddle. So, the newly made one will lead the army, almost cut off, up, up to the near to near the bank. Help from the Milan Milanese elite training. The Duke deprived of his eyes in Milan in an iron cage. So, yung meaning na nilagay nila dito, uh, the American soldiers that will be turned into a kind of cyborgs at least at the brain level to save the human race. So, parang sa mga ano lang, mga sci-fi na movie. This chip should offer us the necessary digital intelligence to progress beyond the limits of biological intelligence. This could mean that we will incorporate artificial intelligence into our bodies and brains. So, yun yung yun yung ikapito niyang hula na may mga soldier na lalagyan ng brain chip implants. Yung ika eight na prediction niya, Pope Francis will be bring people closer to the church. Ah, maganda to guys. So, ang sabi dito, regardless of how many years Pope Francis will remain the leader of the Catholic Church, He will leave behind a gracious and deeply impressive legacy. The church will become a lifeboat for more and more people. Sabi pa dito, ito daw ay sinabi dati ni Pope Francis, We need to take care of everyone, especially the poorest, the weakest, the least important, the hungry, the thirsty, the stranger, the naked, the sick, and those in prison. So, ang conclusion na nakalagay dito, a prophet is properly speaking one who sees distant things through a natural knowledge, knowledge of all creatures. And it can happen that the prophet, bring, bringing about the perfect light of prophecy, may make manifest things both human and divine. Ito daw ang nakasulat sa sulat ni Nostradamus sa kanyang anak na si Cesar. So, Nostradamus quatrains include many disturbing predictions. So, nakakatakot daw yung kanyang mga quatrains. Maraming naka-include na nakakatakot na prediction. Based both on the knowledge of Nostradamus as a human being and the dangerous era he lived, the eight prophecies of 2021 reveal fragments of what the alchemist predicted for our world. So, ayun lang guys. Uh, huwag kayong magagalit. Uulitin ko. Hindi po ako nanguhula. Binabasa ko lang po itong nandito sa website. Uh, ito po. Ito rin po yung mismong content na ilalagay ko dito. Uh, anyway, ang mga hula po ay hula lang naman. Uh, malaki naman ang chance na hindi ito magkatotoo. Alam ko rin po na marami sa atin ay hindi po naniniwala sa hula. Or prediction. Pero... Ganun pa man, magdasalan tayo. Dasal lang ang panlaban natin sa mga ganitong klase ng prediction. Yun lamang po. At ulitin ko po, binabasa ko lang po to. Chill lang tayo guys. Hindi po ako sinustradamos. Huwag kayo magagalit sa akin. Yun lang po. Kung nag enjoy kayo sa kadaldalan ko dito sa channel na to, dati kasi design lang ako ng design. Ngayon dumadaldal ng lola nyo. Kasi talagang madaldal ako. Ah. Mag-subscribe lang kayo sa aking channel para lagi nyo marinig ang kadaldalan ko. Okay, bye!